。皆さん、こんにちは。小場翔です。え、今回はですね、ちょっと僕の反省をね、あの動画にしておきたいなというふうに思います。えー、まあ、個別指導塾キャストダイスを始めまして、結構ね、あの、お問い合わせをいただく中で、いただく言葉がありまして、まあ、保護者の方から言われることが多いんですけど、まあ、うちの子の成績はすごい悪いんでごめんなさいというふうに言われたりします。まあ、もちろんね、あのー、まあお、お世辞というかなんていうかな、こう、まあ、ちょっと遠回しに、まあ言、言うためにね、そういう表現を使ってらっしゃる場合もあると思うし、まあ、本当にそういうふうに思ってらっしゃるのかもしれない。あとは、本当に保護者の方によっては、まあ、今までね、その小林先生が見たこともないような低い成績の生徒なんですけど、受け入れていただけるんでしょうかとか、まあ、そういうコメントをいただいたりします。まあそのね、メールのやりとりの中でですね、お話しいただいたり、まあ実際の面談の中で、まあ、お話しいただいたりするんですね。で、その時に、まあすごいね、あの、最初は、なんでこう、そんな、ね、こう言うんだろうなっていうふうにちょっと思ってたんですよ。別にあの、否定的に言ってるわけじゃないですよ。なんかそんなにね、あの、気になることなのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ気づいたんですよ。実はですね、とある方から問い合わせをいただいて、まあなかなかですね、こう、勉強がね、そんなにこう、ご家庭の方針としては及んでいない。まあ僕から見たら別にそんな特段のことじゃないんですけども、の時に、やっぱり僕が普段ね、動画で、まあ YouTube で、東大の話とか、南関大の話とか、僕自身も改正東大だし、そういうオーラを出してんじゃないかと。それを気づいてしまったんですよ。なるほどと。で、それはね、大変ね、申し訳ないことをしてきたなというふうに思いました。確かに、まあその、やっぱり大学受験ではね、高い目標を目指してほしいという気持ちが僕強いんで、まあもちろんなんかこう、なんていうかな、実際にね、偏差値が高いね、話ばかり、まあ優遇したりとか、なんか例えば、一定以下の偏差値の話はあまり扱わないとか、そういうことをしてきたつもりはあんまりないです。やっぱり、当然、宮廷とか東大っていうのは、まあ僕らとしても、あの、話したいことだし、まあ人気もありますよね、動画としての再生回数も。なので、当然、扱うあとは私立で言っても、やっぱり総計とかマーチ、カンカン同率っていうのは結構ね、やっぱ人気なので、動画としても何本も扱ってきました。まあ、ただ、例えば日東コマ戦とか大東亜帝国とか、そういったことも、まあ、僕らはね、今までこうレベル感的には扱ってきているので、まあ、なんていうかな、別にどの大学だからいいとか、どの偏差値帯だから悪いとか、そういう話は、まあ、一切したことがないと思うし、僕もこれまで教育に携わる仕事をしてて、別にね、その、当然その、なんていうかな、受験においては、偏差値高いところに行けるんだったら、まあ、やっぱチャレンジしてほしいなって気持ちはありますけれども、じゃあね、結果的にその大学に行ったからといって、なんか例えば東大生は他のね、大学の人よりも絶対に優れていて、他のね、えー、そうでもない、偏差値が高くない大学の人は、人間として劣っているのかっていうと、別にそうとは限らないですよね。そうとは限らないっていうか、全然そんなことはないと思います。もちろん、例えば、社会に出るときに、まあ就活やら何やらってものがあるんで、例えばね、世の中の平均年収とかね、そういうデータあるじゃないですか。そういったものを見てみれば、多少やっぱ違いは出てくると思いますけど、じゃあ一人の人間としてね、どっちが幸せに生きることができてるかとか、もうそういうことで見たら全然次元が違うんですよ。ただ、やっぱりね、大学生になる前にね、しっかり努力して、まあ自分ってこれぐらいまで勉強できるんだとかね、まあ僕は自分でこういう未来を作りたいから頑張るんだ。まあそこをね、やっぱり一回ね、やってほしいんですよ。僕としてはね。まあだから受験っていうのを推奨するわけですけれども、まあその話は置いといて。実際やっぱり僕らが扱っているテーマ、まあ見直してみたんですけど、やっぱり確かに偏差値が高めの大学の話とかが多いことは事実だなってことを思いました。だし、僕自身もやっぱりその昔話をすると、まあ改正の話だとか東大の話だとか、まあ他の大学にいたことがないんでね、その嘘をついて他の大学の昔話はできないんで、どうしてもそういう話になっちゃうので、やっぱりこう、旗から見ると、こう、難関大とか、それこそ東大とか宮廷とかね、まあ、総計を目指すような人じゃないと、まあ、こう、受け入れてもらえないんだろうなってイメージを、こう、視聴者の方に与えてしまっていたんだなってことに対してめちゃくちゃね、あの、反省してます。はい。僕からしたらね、例えば、うちは東大限定だとか、総計限定だとか、医学部限定だとか、そういう話はしてないですよね。実際にこう、例えば、個別指導塾やりますって時に、そんな話はしてないので、別に誰でも来てくださいって思ってたけど、それって僕の勝手な思い込みであって、やっぱり自分として、まあ、ブランディングというか、自分がしてしまっているね、その見せ方っていうのが、どうしてもそういう難関だよりになってる分、少しね、こう、偏差値が及ばない人というのが、まあ、来づらい、まあ、問い合わせづらい環境もあったのかなというふうに思います。ただね、あの、結論から言えば、全然そんなことないです。で、僕、自身が、まあ、確かにね、まあ、東大出身だってこともあって、まあ、東大志望の方とか、まあ、結構、まあ、上位のね、国立大学とか、総計とか、そういう実績が多いのは事実です。はい。割合で言ったら、多分こう、偏差値って、なんてうこう、分布してますよね。ざっくり。まあ、あの、正規分布なんて言ったりするけど、偏差値50の人が一番多いわけなんですよ。だから、本当に全部の対象の方を、なんていうかな。
、同じその正規分布と同じ割合で僕が受け持っていたら、偏差値50円の子が一番多くなるはずだと思うんですけど、確かにそれで言ったら、もうこれ正直に言いますよ。嘘ついてもしょうがないんで。偏差値50円の人よりも比較的50円の高い人の方を、が多分標準になります。はい。なので、あの、僕の実績としてはそっちの方が多いは多いです。ただ、じゃあ、偏差値40とかの人やったことないですかっていうのは全然あるんで、そこはご安心ください。しかも、その僕自身がやっているっていうのもそうだけど、他の講師もいるんで、特に、まあ僕ね、あの、何回もイメージあるかもしれないけど、意外とね、あの、偏差値低い人のこうレベルアップとか、例えばもう偏差値37、8ぐらいの子をね、とりあえずもう3ヶ月必死にやって偏差値50にしようぜみたいな、その大逆転劇的なね、まあ厳密には別にね、勉強して伸ばしてるんで、まあ、逆転でもそうでもないんだけど、だそういうのも結構実は得意なんですよね。あとは、例えば一緒にやっているね、まあ、講師の高橋なんて言いますけど、まあね、高橋さんなんかも、まあ、元部活生ですから、そういったね、偏差値低めのこの指導実績っていうのもたくさんあります。なので、あの、全然気にせず来てほしいし、別に苦手ではないです。はっきり言って。はい。僕らが得意なのは、要は個別なんですよ。得意領域は別に英語でもないし、数学でもないし、理科でも社会でも国語でもないんですよ。まあもちろん、一人一人の講師で言ったらそれはありますけどね。ただ、塾として得意なのはこの科目じゃなくて、その個別に見てあげるってことが得意なんですね。でもちろん個別の中には、個別と言っても、まあ、なんていうのかな、一律のね、あの、もう、はい、あなたはここ志望だからこれやっといてとか、ね、その一律の宿題でぐるぐる回させるとか、一律の、まあ、参考書を決めてやらせるってパターンもあるかもしれないけど、僕らはそうじゃなくて、本当に来てもらった一人一人に対して、まあ、こういうことできるよね、こういうことできるよねっていうふうにこうやって、あげるというのが一番の売りなんですよ。まあ、その分ね、確かに個別なので、まあ、大手の塾をね、一回受講するよりは多分料金もかかると思うし、まあ、当然ね、こう、格安の家庭教師さんとかよりはね、まあ、高い料金いただくことになるかもしれないけれども、まあ、でもそれがね、まあ、できるぞっていうのが僕らの強みなんで。はい。別に偏差値高い子の個別ができるってことが強みじゃないんですよ。ただ、まあ、当然科目横断的なんで、例えば同じね、英語の授業をやってくださいって言われたら、当然ね、大手予備校でトップを張ってる英語の先生の方が分かりやすい授業をしてくれるかもしれません。僕よりね、ただ僕らは、まあ、授業をやるってことがプロフェッショナルにしてないんで、やっぱり一人一人の生徒さんを見て、その生徒さんに応じた、まあなんていうかな、勉強の仕方、勉強内容、場合によっては科目指導をしていくっていうのが、まあ、特技なので、まあ、ぜひね、あの、なんていうかためらわずね、あの、お問い合わせいただければ嬉しいなというふうに思いました。まあ、ちょっと宣伝っぽい話で申し訳ないんだけど、まあこれってなんか結局僕自身が普段ね、こう動画で話していることにもつながっていると思うんですよ。もちろん、まあ僕としてはね、なんかその、まあふざけて YouTube、ふざけてというか、っていうかな比較的 YouTube は真面目にやってます。もちろんたまにね、サブチャンネルとかだとよくわかんないね、あの生活の一部みたいな動画も出してるし、あの、本当に雑談みたいな回もあるんで、まあ、遊んでるじゃねえかって言ったらそうかもしれないんだけど、まあ、比較的に僕はやっぱ真面目に取り組んでるんですよ。やっぱり、ただ真面目、真面目、真面目でやってる分ね、なんかこう堅苦しいんじゃないかとか、まあ、なんかこう、なんか真面目でね、そういうなんかコツコツコツコツ積み上げてきた人しか、こう指導してもらえないんじゃないかって思ってしまうかもしれないんだけど、全くそんなことはないです。ただ、まあ、一個だけ、あの、お願いしているのは、やっぱりこう、頑張るという気持ちがあるということですね。もちろん、今まで勉強してなかった子が、はい、じゃあ次の日からね、一日10時間勉強する、こんなの無理だよねってことは、サブチャンネルもメインチャンネルでも何十回、何百回は言ってないかもしれないけど、何十回も言ってると思います。だけど、まあ、やりたいという気持ちはある。じゃあ、まずね、3時間から始めてみようとか。いや、3時間もきついんだったら、じゃあ1日ね、1時間半でいいからやってみようとかね。まあ、それも厳しければ1時間からやってみようとか。まあ、そういうね、あの、少し段階を踏んだ勉強でもいいから。ただ、気持ちとして、あの、勉強したい。ね。あの、例えば自分は今成績良くないかもしれないけど、成績を上げたいとか、頑張りたいとかいう気持ちをね、ぜひ持ってほしいわけですね。やっぱりそれが個別のいいとこなんですよ。ね、例えばこれが、あの、集団指導だったら、一日ね、6時間7時間やっているような子に、例えば、うん、1日12時間勉強している人が混ざってたら、どの子を標準にして宿題を出せばいいかって、これむちゃくちゃむずいんですよね。そうなると、例えばその中で、まあ、6、7時間の子を標準にしました。じゃあ、12時間勉強している子っていうのはね、じゃあどうすればいいのかって言ったら、まあ、別の課題をやってもらうしかない。でも逆にその中で、1日ね2、2時間とか3時間とかしかなかなかできない子がいても、その子は宿題を忘れたらなんでやってないんだってことになるしかないんですよ。ただやっぱ個別なんで、それは一人一人に合わせることができるってことです。もちろん勉強っていうのは、まあ、どうしてもね、あの、受験の合格とか、もしくは、まあ、模試の判定とかね、そういった偏差値とか、ど,どうしてもこう比べられてね、こうなんか序列をつけられてしまうものの一部ではあるんです。ただ、やっぱりその、どこの序列に行ったから勝ちとか、どこの序列に行ったから負けということではなくて、今自分が立っている位置より、いかにね、頑張って上の
位置に持っていくかってことがすごい大事なんです。ただ、まあ、の、なんて言えばな、作戦もなくね、あの、まあ、がむしゃらにやるのはいいんだけど、作戦もなく、超非効率的にね、まあ、やるぐらいであれば、少しね、あの、若干だけども、あの、回り道しなくていい、近道を教えることとか、まあ、できれば途中でね、こう歩いているのを止めない、ね、歩き続けられるような、そういった仕組みを作ってあげることができるので、まあ、だからこそ、まあ、僕はね、個別が楽しくて、やっているということでございます。はい。まあね、なぜ僕がね、集団の講師にならないで、まあ、個別指導が得意だというふうに感じたのかっていうのは、それはそれでサブチャンネルで以前動画にしてるので、そっちももし良ければね、まあ、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい。というわけで今日は、若干ちょっと宣伝チックになっちゃって申し訳ないんだけども、まあ、自分のね、反省の気持ちと、まあ、もし見てくださっている,いる方がいるのであれば、メッセージとして、この動画をね、撮らせていただきました。まあ、これからもね、あの、頑張って、まあ、当然 YouTube や、頑張ってやっていきます。あとは個別指導のね、生徒さんもしっかり面倒見させていただきますので、まあ、ぜひね、興味ある方はお問い合わせください。というわけで、本日動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。